Hey Church, good morning. Ahora vemos juntos. Let's worship together. Glad 
has come still my soul will sing you praise unending ten thousand years and Good morning, Maple Church. Buenos dias, Iglesia de Maple. Grace and peace to each and every one of you. Gracias y paz a todos ustedes. Please open your Bibles, grab your Bibles, and open to Ephesians chapter 4. Por favor, agarra sus Biblias y ábralos, por favor, a Efesios capítulo 4. This uh, passage begins with the word, therefore. Este pasaje comienza con la palabra por eso, and it refers back to something else, refiere a otra cosa. So what is it referring to? ¿A qué refiere? Well, it's referring back to the end of chapter 3. Está refiriendo al último de capítulo número 3, where Paul finishes that chapter by referring to God's glory and his ability to do anything. He has no limits. Refiere cuando Pablo dice que está hablando acerca de la gloria, gloria de Dios y su habilidad que puede ser toda cosa. No tiene límites. To him be glory to all generations forever and ever. A él sea la gloria a todas generaciones por los siglos de los siglos. With this kind of a God, obviously, there's no place else to turn for the ultimate. Con este tipo de Dios, claramente no hay otro lugar donde podemos buscar para lo último. And so Paul begins by saying, I am a prisoner of Jesus Christ. Así es que Pablo comienza diciendo que soy prisionero de Cristo Jesús. He's captivated by him. Está captivado por él. And what does that mean? ¿Y qué significa? It means that his mind, his time, his affection, his plans are all controlled by God. Dice, significa que su mente, su tiempo, su uh, amor, sus planes, todo está controlado por Dios. I wonder, seriously thinking of myself, what captivates me? Estoy pensando seriamente acerca de mí mismo. ¿Con quién estoy captivado? Am I captivated by my pride? My talents and abilities? Am I captivated by my family, my relationships, my connections, my circumstances, how much money I have, my resources, my job? Politics, estoy captivado por mi egoísmo, mis talentos y habilidades, mi familia, mis conexiones, relaciones, mis circunstancias, mi banco, mis recursos, mi carrera, lo político. What captivates me? 
all of those things could have affected Paul. Todas esas cosas podría afectar a Pablo. But he said, no, I am a prisoner. I am captivated by Jesus Christ. Dijo, no, esas cosas no importan. Yo soy prisionero captivado por Dios. And knowing that, he implores us. He begs us to walk worthy. He says so with passion. Y sabiendo eso, nos ruega, los pida apasionado, apasionadamente, que vivimos en una manera que honra a Dios. Let's live like we truly believe it. Vivir como por seguro lo creemos. I wonder, do I live that way? Vivo así yo mismo? If you followed me, Glenn Collard, for 24 hours, what would you see? Si estuvieras conmigo por 24 horas, ¿qué verás? Or how about a whole week, tal vez una semana entera? Would you see me living in a way that says I'm captivated by Christ? ¿Me verás viviendo en tal manera que puedes decir, Glenn está captivado por Dios? What about you? ¿Y tú? What would we see if we followed you for 24 hours? Or a week? Y si veramos a ti, ¿qué veremos? Si, estuviera, si estuviéramos contigo por 24 horas o por una semana. You know, I wonder, what does it mean to walk honoring God? ¿Qué significa andar honrando a Dios? Well, that is addressed way back in the Old Testament. El uh, Antiguo Testamento habla de eso en Deuteronomía. He talks about it in Deuteronomy. Listen to what he says about our lifestyle, because to walk is nothing more than just how we live, our lifestyle. Escucha lo que dice acerca de cómo caminamos, porque caminando significa solamente cómo estamos viviendo, el estilo de nuestra vida. Here it says, these commandments I give you today to be upon your hearts. Impress them on your children. Teach them to your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates. Grábate en el corazón estas palabras que, estoy, que te estoy dando. Enséñalos continuamente a sus hijos. Háblales de ellas cuando está en su casa y cuando estás por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantas. Hátelas a, ma a las manos como un signo. Llévalas en el frente como una marca. Escríbalas en los postres de tu casa y en los portones de tus ciudades. So it's a lifestyle. It's un estilo de vida. Does my lifestyle tell you that I am captivated by Christ? Mi estilo de vida te dice a ti que yo estoy captivado por Dios. Is that the lifestyle we see? Es el estilo de vida que buscamos. He, Paul goes on in Ephesians chapter 4 to describe some of the things we should see when we walk Honoring God. Pablo tiene una lista de algunas cosas que debemos ver si por seguro estamos siguiendo una vida, un estilo de vida que honra a Dios. He talks about humility, humildad, gentleness, amables, patient, pacientes, tolerance in love. Soportando uno al otro con amor. Preserving unity. Preservando unidad. Preserving peace. Preservando paz. <coughs> Is that what you see in me? I hope so. That's what I strive for. Lo ves en mí, ojalá que sí, porque eso es lo que busco. And I hope you do too. Espero que tú también. This is described again in Galatians. Está... Uh, hablado de estos uh, 
cosas otra vez en Gálatas. This uh, says, if we live by the Spirit, chapter 5, verse 25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Gálatas 5, 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. And then it says, the fruit of the Spirit, the fruto del Espíritu, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. There is no law against any of these things. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, macedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ningún ley en ningún parte. So how am I doing? Y como estoy haciendo yo? There's always room for improvement. Siempre hay, hay lugar donde puedo mejorarme. You know, Paul then goes on to talk just not just about uh, individuals, but he talks to the church there at Ephesus. Hey, Paul, si, Pablo sigue no solamente hablando de nosotros como individuos, pero también habla acerca de la iglesia. Escuchen, por favor, los siete unos. Listen for the seven ones. Seven ones. Siete unos. Okay? There is one body, un cuerpo, one spirit, un espíritu, one hope, una esperanza, one Lord, unos, un Señor, one faith, un fe, un solo fe, one baptism, un solo bautismo, one fa God and Father of us all, un solo pan, Dios y Padre de todos nosotros. All of those help to make us one. Todo eso nos, nos une, nos hace uno. It's important for us to focus on what makes us one. Not what divides us, but what makes us one. Es muy importante enfocar no en lo que, lo que nos divide, pero lo que nos une. And so we have the seven ones. Así es que tenemos los siete cosas que nos une, que tiene listado aquí. Pablo, uh, we are all one, <laughs> but we are not all the same. Somos todos uno, unidos, pero no somos todos iguales. I mean, thank God you don't look like me. You're probably much more handsome and, and better looking than me. Uh, claro que usted eh, se ve diferente de mí. Y, y gracias a Dios que eres más, más guapo y te ves más... Uh, más bonito que yo. And so God made each of us looking different, but he also gave us different abilities and different parts to play in the church. No solamente nos hizo diferente, pero nos, nos dio diferentes habilidades para usar en la iglesia. You know, if God made all of us exactly the same, you couldn't say that he is still the creator God. Si él nos hizo todos iguales en todas maneras. No puede ser, decir que todavía es el creador. He didn't stop creating in Genesis. No cesó de crear en Genesis. He is still creating and there are no two people who look alike. Todavía está creando y no hay dos personas que ven, se ven igual, igualitos. There are no two people who have the same gifts, even in the church. No hay dos personas que tienen los dos um, habilidades iguales. Ni en el, la iglesia. And so Paul goes on to say that he has given us different parts. He lists some. Tiene algunas cosas que tiene listado. Apostles, apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers, maestros. You know, in, in some ways, the church is like an athletic team. En algunas maneras, la iglesia es como un equipo de, de deportes. In baseball, not everyone is a pitcher. Not everyone is a first baseman. In baseball, no todos son pitchers. 
no todos están en la primera base. You have different people who play different roles to make a whole team work as a unit. Tienes diferentes personas con diferentes habilidades que se ponen juntos para ser un equipo. Same thing in basketball. Lo mismo en basketball. Not everybody is a forward. Not everybody is a center. In basketball, no todo es un forward. No todo son un centro. But together, they make a united team. Pero juntos tienen un equipo que está unido. In football, not everybody's a quarterback. In football, no, so, no todos son, en fútbol norteamericano, no todos son uh, los quarterbacks. Everybody has a different role to play. Cada persona tiene una cosa diferente que debe hacer. Pero unidos son un equipo con poder. But united, they are a powerful sports team. I like that analogy. It makes sense to me. Eso me ayuda a entender lo que Dios está buscando aquí en la iglesia. It helps explain what God is wanting to happen here in our church. And so uh, just like the different people on a sports team work together to bring growth and winning to the team, so do we in the church. Así es que... Igual como un equipo de los deportes en cual cada persona tiene su parte para que juntos puede mejorarse cada, cada juego que tienen uh, y pueden ganar lo mismo con la iglesia. In verse 12, in versículo 12, Paul says that this is, uh, we have these different roles to prepare God's people, to prepare us for service, to build us up. En, en versículo Dios 12, Pablo dice que tenemos esos diferentes uh, uh, habilidades para uh, equipar los, uh, los santos, para ayudarnos en servicio y, y para mejorarnos, um, para que podemos servir con, con habilidad. So we can serve much more effectively. And for how long? ¿Por cuánto tiempo? Until we have a unity of faith. Hasta que estamos unidos en la fe. Until we have a full knowledge of the Son, Jesus Christ. Hasta que podemos tener sabiduría completo acerca de Cristo. Where we can have maturity. Uh, cuando podemos estar maturados. And we will be full of the Spirit. Y podemos estar llenos del Espíritu. Verse 14 warns us not to remain children. Versículo 14 nos avisa, no debemos quedarnos como niños. We need to grow up. Debemos uh, uh, maturir, maturarnos. You know, a child oftentimes uh, can be easily deceived. Un niño es, es fácil para llevarlos en una, una dirección que es, uh, que es mal. They don't know better. No saben mejor. But we should. Nosotros sí debemos, we have the Bible, nosotros tenemos la palabra de Dios, we know what he can do, nosotros sabemos lo que él puede hacer, we know how powerful and glorious he is, sabemos que tan poderoso y glorioso es, so we can be captivated by him, podemos ser captivados por él, we can be full of his knowledge, podemos estar lleno de su Sabiduría. We can have the fruits of the Spirit that we just read about. Podemos tener los frutas del Espíritu que acabamos de leer. And so we should not be easily led aside, either by other people or worse yet, by Satan himself. Así es que no debemos estar, uh, no, no debemos ir en otras direcciones contra el, el, uh, el escrito. Uh, ni modo que si es otros hombres o si es Satanás. So I re I'm reminded of Jesus again because he is our example. Me recuerdo otra vez de Cristo porque él es nuestro ejemplo. He's the one that we are captivated by. He's our focus. Estamos captivados por él. Estamos enfocados con él. In John 1.17, he is introduced by John, as one who came with grace and truth. 
en versículo 17, primer capítulo de San Juan, San Juan nos presenta a Cristo como persona que viene perfectamente con gracia y la verdad. You know, I am not able to do that in a proper balance. Yo no puedo balanzo, balancearlo perfectamente. I either go too much to the truth and sometimes offend people. A veces voy demasiado por la verdad y uh, hago daño a personas. Or I go too much for grace and I hurt people that way. Y voy demasiado por la gracia y uh, hago daño en, en esa manera. Pero Cristo tiene balance perfecto. But Jesus has the perfect balance of grace and truth. That's what we aim for. Es, es lo que buscamos. El balance perfecto de gracia y verdad. We are looking for the perfect balance of grace and truth. It, it's good to study scripture. Es bueno estudiar la escritura. And know all these things. Y saber estas cosas. But we don't want to be like James says. When we look in the mirror and see what things are like. And then walk away and forget all about it. No queremos estar como dice Santiago. Mirando en un espejo. Viendo como son las cosas. Y luego nos vamos y olvidamos de todo. We must apply this. If we really believe it. Debemos aplicarlo si por seguro lo creemos. So, as we look at this coming week, let's ask ourselves these questions. Así es que cuando en, entramos esta semana, debemos preguntarnos estas preguntas. Am I a prisoner of Christ? Is he my focus? ¿Soy prisionero de Cristo? ¿Estoy enfo enfocado con él? Do I walk in a manner that it honors him. Ando en tal manera que honra a él. Is my lifestyle showing the fruits of the Spirit? Mi estilo de vida demu demuestra los frutos del Espíritu. And lastly, y por fin, do I seek to build up the family? Estoy tratando a edificar la familia. Do I seek to build up and encourage Brenda? Eh, trato a edificar a Brenda y animar a Brenda. Do I seek to encourage you, Maple Church? Busco a edificar y animar a ti, miembros de la iglesia de Maple. These are important things that we should commit to God. Let's, let's ask right now in prayer, that he will help us do it. Uh, une usted conmigo ahorita en oración para pedir que Dios nos ayuda para hacerlo. Heavenly Father, as we enter this new week, help me to act like I am your prisoner and keep focused on you. Señor, cuando entro esta semana, ayúdame a portarme en tal manera que que estoy portándome como un prisionero tuyo, enfocado en ti. Help me to live and to walk every day in a way that honors you with the fruits of the Spirit that others can see. Ayúdame, Señor, para vivir y andar en tal manera que honra a ti, para que otros puedan ver en mí los frutos del Espíritu. And help me to seek ways to build up unity in my family with Brenda. To encourage her. To build her up. Ayúdame a buscar unidad con Brenda. Para edificarla y animarle. And to do that with the church, Maple Church also. To build it up and to encourage it. Y también hacerlo con la iglesia Maple. Para animarlo y edificarlo. I cannot do this in my own strength. Yo no lo puedo hacer sí mismo. But all things are possible with your spirit. Pero todo es posible con tu espíritu. And so we thank you for that. Te damos gracia por eso. And we ask this in the name of Jesus, our Savior. 
Amén. Y lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. I could finish by saying grace and peace to you, but I feel like saying amazing grace and profound peace to you this week. Podría terminar diciendo gracia y paz a ti, pero quiero decir en lugar de eso, gracia asombroso y profundo paz para ti esta semana. <música>